طيب نبدا نطبق الاستابيليتي كرايتيريا دي سواء الثيرمال استابيليتي او الميكانيكال استابيليتي على بيور فلويدز فلو بدنا نتكلم على بيور فلويدز فلويدز فممكن نشوف اني ايكويشن اوف ستيت مناسبه انها تعبر عن فلويد اي ايكويشن اوف ستيت كويسه لو خصوصا الكوبيك ايكويشن اوف ستيتس دي جواها تقدر تلاقي ان السي في لو جبتها من الايكويشن اوف ستيت هتبقى اكبر من الزيرو كويس فالثيرمال استابيليتي ده اوريدي حصل له ساتسفاكشن لما احنا استخدمنا ايكويشن اوف ستيت من ايكويشن اوف ستيت اللي هم الكيوبك عشان كده لما يكون عندي ايكويشن ستيت جديده وهي هاير اوردر وفيها افكار مختلفه ومعقده شويه لازم الناس اللي عملتها تتاكد انها بتساتسفاي الكونديشن ده تحسب السي في من الايكويشن اوف ستيت وتتاكد انها اكبر من الزيرو آه طيب آه يبقى اذا احنا بنتكلم على الاستابيليتي الثاني اللي هو الميكانيكال ستابيليتي آه فالميكانيكال ستابيليتي لما اجي اطبقها آه معناها ان الدي بي على الدي في كونستانت تمبرشر لازم تعبر من زيرو لازم لما تضغط آه لو لا عايز دي لازم تعبر من زيرو كده لو ده حصل يبقى ده انستيبل يعني انت لو ضغطت وال والفوليوم زاد يعني ده السلوب ده اكبر من الزيرو ده انستيبل ده مش ممكن يحصل. طيب انا دلوقتي عشان اشوف البيور فلويد ده ستيبل ولا لا فانا عندي حاجتين عندي اولا هل هو بيعمل بيعمل ساتسفاكشن للثيرمال والميكانيكال ستابيليتي يعني هل هو الستابيليتي كرايتيريا بيعملها ساتسفاكشن والحاجه الثانيه هل هل هو آه الجبس بتاعته اقل حاجه مينيمم جبس كويس آه عند اني آه يعني هل الجبس بتاعته اقل من اي حاجه ممكن اكزيست عند نفس التمبرشر والبرشر طيب آه فانا عندي كذا حاجه ممكن يبقى هو آه ممكن يبقى هو ستيبل لكن مش مينيمم جبس في جبس ثانيه اقل منه عند 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 يعني في ستيت ثانيه يبقى ليها جبس اقل منه ففي الحاله دي ده بنسميه ميتا ستيت كويس ممكن يبقى هو ستيبل وعند مينيمم جيمس يبقى ده الكوليبريم ستيبل لو هو مش ستيبل في نفس الوقت مش هيبقى هو مينيمم جيمس فبالتالي ده انستيبل سواء كان يعني مش مهم احسب الجيمس اللي هو انستيبل يبقى هو انستيبل طيب فانا خلينا نبص على مثلا ريد شوانج ايكويشن اوف ستيت ونشوف لو انا عندي ريد شوانج ايكويشن اوف ستيت هي كيوبيك في الفوليوم فانا حددت بريشر والتمبرشر وحسبت ممكن يطلع لي ثلاثه فوليومز في مثلا جي وفي اي وفي كي ثلاثه فوليومز عند نفس البريشر والتمبرشر في ممكن واحده فيهم تبقى انستيبل فممكن اشوف اي واحده فيهم السلوب عندها دي بي باي دي في ات كونستانت تي دي اكبر من زيرو يبقى دي انستيبل طيب خلاص اي بقى فيهم الصح ماشي في فوليوم صغيره وفوليوم كبيره في واحده انستيبل طيب انا الحاله بتاعتي دي مين فيهم الصح؟ فحسب الجبز مين عنده مين عنده الجبز اقل؟ تمام؟ ف ال الهول ان الجبز عند تي وبي وفي كي دي لو هي اقل من الجبز عند تي وبي وفي اي او في جي يبقى هي دي الستيبل يبقى هي دي الحاله الكوليفر بتاعتي ممكن اجيب ده عن طريق جبز او اجيبهم عن طريق فيوجاسيتي ان الفيوجاسيتي عند في كي تبقى اقل من الفيوجاسيتي عند في جي او عند الفيوجاسيتي كوفيشنت عند في كي تبقى اقل من الفيجاستي كونفيشن عند في جي. فدول الفيجاستي انا اقدر احسبها من الايكويشن اوف ستيت بتاعتي. ريد شوانج ايكويشن اوف ستيت اقدر احسب منها الفيجاستي واشوف عند الكونديشن دي اقل لو هي اقل يبقى الكي ده هو الستيبل وايكوليبريم هما الاثنين ستيبل بس الستيبل والايكوليبريم اللي هي الحاله دي. كويس والثاني ممكن يبقى ميتا ستيبل. انما آه عند الايكوليبريم بقى لو ممكن يكون عندي فيز ايكوليبريم ممكن يبقى في تو فوليومز لو كانت الفاي بتساوي الفاي. الفاي عند كي بتساوي الفاي عند جي. يبقى اذا عندي تو فيزز ممكن ليكويد وليكويد او ليكويد وفيبر. 
وهم الاثنين ستيبل يبقى عندي تو اكزيستنج فيزز يعني ات اولي فبالتالي وفي اكزامبل موجود في الكتاب شارح في الموضوع ده طيب احنا لما بنتكلم على ال one phase state of pure fluids ونشوف ده ال one phase state ولا لا فاحنا بنبص على question of state cubic equation of state زي ال ريتش كوانك فانا ممكن اقسم ال regions بتاعت ال one بتاعت ال fluid الى اكتر من region لو رسمت ال P مع ال V فممكن يبقى في عندي above ال critical point العلاقة تبقى عاملة كده عند الكريتيكال بوينت تبقى عامله كده تحت الكريتيكال بوينت ممكن تنزل وتطلع بالشكل ده كويس فلو انا هي دي الكريتيكال بوينت بتاعتي فاعلى من الكريتيكال بوينت انا دايما عندي وان فيز فدايما عندي وان روت للكوبيك ايكويشن لو عايز احسب الفوليوم فبيطلع لي لو حددت البريشر عدت ادي التمبرشر وادي البريشر فبيطلع لي حل واحد تمام فما عنديش مشكله ابوف الكريتيكال اعلى من الكريتيكال ما فيش ما فيش مشكله طيب اقل من الكريتيكال ممكن عند تمبرشر معين هنا وبريشر معين يطلع لي التلاته روتس فانا على طول اقدر اقول ان عند الكريتيكال بوينت عند الكريتيكال بوينت هنا ال دي بي على ال دي في بتساوي زيرو، هات كونستانت تي، ده الكونديشنز بتاعت الكريتيكال بوينت، وال دي بي دي سكوير بي على دي في سكوير، هات كونستانت تي برضه بتساوي زيرو، عشان ده لا مينيموم ولا ماكسيموم، ده انفليكشن بوينت. فأنا عندي مش عندي حالة بكيوليار جدا عند الكريتيكال بوينت، لما يكون ده موضوع ده ده اللي موجود، فمعناها إن الـ Isothermal Compressibility الـ كابا تي بتساوي انفينيتي عند الكريتيكال بوينت اللي هي الشقلبه بتاعت الدي بي على الدي في بتساوي انفينيتي فده معناها ان انت في انستابيليتي شويه بيحصل ايه؟ لما بيحصل اي نوع من البرتوبيشن او فاكتوريشنز في الفلويد الفاكتوريشنز دي ما بتبقاش صغيره جدا وبيحصل لها بترجع للحاله بتاعتها الاصليه لا بتكبر شويه لكن هي لا زالت السيستم كله ستيبل فما بتكبرش جدا ما بتكبرش جدا بحيث ان السيستم ده كانوت اكزيست لا هو اكزيست بس دايما في فلكتويشنز جامده فيه فعندي كريتيكال بوينت بيبقى فيه مثلا حاجه اسمها اوباليسنس كريتيكال اوباليسنس ان انت بتبقى اكن اكنك الفلويد اكنه بيحصل له تغيرات كده انت بتشوف بتشوف ان ان في فلكتويشنز بتحصل فيه مش ان الـ الـ بيحصل ان اللايت بيعدي من خلاله بسهوله بتقدر شايف بتقدرش بيحصل اوباليسنس بتقدرش تشوف اللايت لان جواه بيحصل فلكتويشنز تمام فده عند الكريتيكال بوينت هنا تحت الكريتيكال بوينت بقى سب كريتيكال انا السلوب اللي هو الميكانيكال ستابيليتي عند النقطه دي بالنيجاتيف دي بي باي دي في هت كونستانت تي اقل من الزيرو فاذا دي ستيبل والنقطه دي نفس الكلام ستيبل لكن النقطه اللي في النص هنا عندي انستيبل مش ممكن تحصل لان الدي بي على الدي في الميكانيكال ستابيلتي كرايتيريون اكبر من الزيرو فاذا دي انستيبل فالبي في تي دايجرام دي بتوريني الموضوع ده وخد بالك ان انت بيحصل حاجه اسمها بايفركيشن بايفركيشن ان انت لو رسمت الحلقه بيجيلي كام كام فوليوم مع بي فانا عند عند بريشر عالي بيطلع لي حل واحد لحد ما بوصل لنقطه هو الكريتيكال عامل كده بوصل لنقطه اللي هي عند الكريتيكال بوينت وبعدها بيديني ثلاث حلول للفوليوم لكني عملت شوكه عند عند النقطه دي فبنقول ان حصل بايفركيشن ان هنا ما كانش كان في سولوشن وبعدين النقطه دي جالي كذا حل ففي الايكويشن بايفركيتس بتديني اكثر من حل وممكن برضو اجي اقول ان ده ده كل اي حاجه هنا ستيبل لحد ما بوصل للنقطه دي 
The knot V here limit of stability. When a particle is stable, هذا نوصل للنقطة دي. فالليمت ده ده الليمت اوف ستابيليتي. مش معناها ان ده الليمت اوف اكوليبريم ده الليمت اوف ستابيليتي. فانا ممكن ارسم الليمت اوف ستابيليتي ده. فممكن يبقى عامل حاجة زي كده. يعني الخط بيجي يعمل كده. فده الايكويشن اوف ستيت الفوليوم بيتغير ازاي مع ال بي مع في لكن انا لو وصلت المينيمز بتاعت كل واحده والماكسيمم بتاعت كل واحده هطلع ما يسمى السباينودال كيرف. السباينودال كيرف اللي هو بيقول لي ان جواه انستيبل مش ممكن اي حاجه كده لان كل هنا التغير مع البريشر مع الفوليوم بالبوزيتيف وده ما ينفعش. وهو يبقى عندي المعادلة الدوم العادية بتاعت التو فيزز تبقى فوق كده. فبالتالي دي مثلا الاتنين كلهم مع دي. كويس؟ والنقطة اللي في النص أي حاجة في النص هنا هي ستيبل بس نقطة ات كلهم. فده يعتبر ميتا ستيبل ريجن. ومعلش هما دول لازم يتلاقوا عند الكريتيكال بوينت. تمام؟ فجوه السباينود ده انستيبل في النص ميتا ستيبل وبره هنا عندي وان سولوشن بس. طيب الجميل بقى ان الايكويشن اوف ستيت زي فان دير فالز او ريدليش كوانج او اي كيو ايكويشن اوف ستيت بقدر اطلع منها الحكايه دي لان انا ممكن اعوض في المعادله ان انا عشان اجيب السباينود الكيرف أو عند السبينودر كيرف دي بي باي دي في كونستانت تي بتساوي زيرو. وأحل الكيوبيك كوشن اوف ستيت وأشوف أعوض هنا فمثلا بالنسبة للريدش كوانج أقدر أطلع إن السبينودر كيرف ده تمبرشر بتاعته تمبرشر بتاعته طبعا فانكشن في الفوليوم. هتبقى إيه في 2 في بلس بي في في ماينس بي سكويرد على أر في سكويرد في في بلس بي سكويرد كل ده تو ذا باور 2 اوفر 3 فممكن ابقى ارسم يعني اغير الفوليوم واجيب التمبرشر عند السباينوتر واجيب البريشر عند السباينوتر لان انا عارف الفوليوم والتمبرشر فاقدر اطلع معادله السباينوتر كيرف من الكيوبيك ايكويشن اوف ستيت وتاني السباينوتر كيرف دي بتبين لي الحته بتاعت الانستابيليتي ده مش ممكن يبقى ستيبل لان السيرم الميكانيكال ستابيليتي كرايتيريان لم يعني يحصل لها Uh, satisfaction.